ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് വീഡിയോസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയാതെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് മറ്റു വീഡിയോസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നത് നമ്മളിന്ന് ഫയസിൻ്റെ വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മറ്റു ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത അധികം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില ഫീച്ചേഴ്സ് അത് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കാം പക്ഷേ ചിലതെങ്കിലും എനിക്ക് ഉറപ്പാണെന്ന് നിങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം ഫയസ് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത ലിങ്ക് വഴി അക്കൗണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത നമ്പർ വഴി എന്നെ വാട്സപ്പ് വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഡോമിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രൈസ് ലാഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഡോമ് ആ താഴെയുള്ള രണ്ട് ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് ഫുൾ വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഓരോ പ്രൈസും ഇപ്പോൾ ഇത് നിഫ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അത് അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രൈസിലുള്ള ഓരോ സ്ട്രൈക്ക് പ്രൈസിലുള്ള ആ ഒരു ബിഡും ആസ്ക്കും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഓർഡർ ഇടാനും പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ ഇടാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗം മുകളിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാണുന്നതിൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലാറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊസിഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൻ്റെ അതായത് എത്ര പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ പിന്നെ താഴെ ഓരോ പ്രൈസിലും അതിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് നാല് അഞ്ച് ബട്ടൺസ് കാണുന്നുണ്ട് മിഡിലെ ഒരു സർക്കിളും പിന്നെ ആരോസും നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർഡർ ഇടണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ ഏതിലാണ് ബിഡ് കാണുന്ന സമയത്ത് അത് നോക്കി ജസ്റ്റ് മുകളിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഓട്ടോ ഫില്ല് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം ഫില്ല് ആയി ജസ്റ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓർഡർ ആണെന്ന് കൂടി അത് തന്നെ തീരുമാനിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താൻ മാറ്റം വരുത്താം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ ഇടാൻ പറ്റും ഇതിൽ താഴെ വരുന്നതിൽ ആദ്യത്തത് ക്യാൻസൽ ബൈ ഓർഡേഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ഇടാം ഓരോ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർഡേഴ്സ് ഇട്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ റിലയൻസിൻ്റെ ഇതിൽ അപ്പോൾ അതെല്ലാം പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ താഴെയുള്ള ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൈസിലായിട്ട് മുകളിലോട്ട് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനാണ് മിഡിലുള്ള സർക്കിൾ പറഞ്ഞാൽ മിഡിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൈസിലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ദൂരമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ഡൗൺ ആരോ അത് പ്രൈസ് ലാഡർ താഴോട്ട് എത്തിക്കാനാണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഇത് ക്രോസ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഡർ അതായത് സെൽ ഓർഡേഴ്സ് മൊത്തം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ താഴെയുള്ള രണ്ട് ബട്ടൺസ് അതിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സോറി മാർക്കറ്റിൽ ബൈ ചെയ്യാനും മാർക്കറ്റിൽ സെൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ വാങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ലാതെ ബയോ സെല്ലും ഉണ്ട് സൈഡിൽ അത് പ്രൈസിലായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിന് താഴെ വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് അത് ഫ്ലാറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കുള്ള പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇതിലും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ പൊസിഷൻസും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളും താഴെ ക്ലിയർ ഹോൾ എല്ലാ ഓർഡേഴ്സും അതായത് മുകളിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബൈ ഓർഡേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളും സെൽ ഓർഡേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ കണ്ടു നമ്മൾ മുകളിൽ പക്ഷേ ഈ താഴെയുള്ളത് എല്ലാ ഓർഡേഴ്സും ബൈ ആയാലും സെൽ ആയാലും രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ താഴെ കാണുന്നത് റിവേഴ്സ് ആണ് റിവേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബൈ പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് സെൽ പൊസിഷൻ ആക്ക
മൾട്ടിപ്പിൾ ചാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാർട്ട്സ് ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇത് എട്ട് ചാർട്ട് വരെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതല്ല ഞാൻ ഇതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ വേറൊരു ഫീച്ചറും കൂടി ഉണ്ട് താഴെ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരേ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റിലയൻസിൻ്റെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ റിലയൻസിൻ്റെ തന്നെ പല ടൈം ഫ്രെയിം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൺ അവർ വൺ ഡേ ഉള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഇൻട്രാഡേയിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നാ എട്ടെണ്ണോ നാലെണ്ണോ ഒന്നിച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല ഇതായിട്ട് നോ വെക്കാം ഇനി അത് അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അധികാൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് ഞാനത് പറയാം താഴെ താ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് സൂമിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചാർട്ട് പക്ഷേ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ചാർട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ടാബ് കീബോർഡിൽ നമ്മൾ ടാബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചാർട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രേഡേഴ്സിനെ ഏറ്റവും ഈസി ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പല ടൂൾസ് ഇതിലുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ചാർട്ടുകളിലേക്ക് പോയി ഓരോ ഇതും പല സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പല ടൈം ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ പല ടൈം ഫ്രെയിം അങ്ങനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഫീച്ചർ മാറ്റി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അനലൈസിസ് എളുപ്പമാക്കുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സൈഡിലുള്ള ഡ്രോയിങ് ടൂൾസും നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സേവ് ചെയ്തേക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോയി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോക്കാസ്റ്റിക്കോ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സേവ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാൽ പറ്റും നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം മൂന്നെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് പിന്നീട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പിന്നെയും പോയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഈട് ആഡ് ചെയ്തേക്കാം അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പി വോട്ട് എടുത്തു അതേപോലെ ആർ എസ് ഐ ക്ലിക്ക് ആറ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആർ എസ് ഐ ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്കിപ്പോൾ മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ബോളിഞ്ചർ ബാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ബോളിഞ്ചർ ബാൻഡ് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് അവിടെ ഫേവറേറ്റ്സിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ മാറി മാറി നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അനാലിസിസും ട്രേഡും ട്രേഡ് എക്സിക്യൂഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന പല ടൂൾസ് ഇതിലുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറൊരു ബ്രോക്കേഴ്സിലും ഇത്രയും ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രോക്കറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇവർ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ എന്നാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണെങ്കിലും അതിനും കൂടി കുറേ കൂടി ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ സ്നാപ് ഷോട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചാർട്ടുകൾ സേവ് ചെയ്തേക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ക്യാമറയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്നാപ് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ഇമേജ് ആക്കി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ സേവ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ പറയാൻ അതും കൂടി പറയാം ആദ്യം ഇത് സേവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ഇമേജ് അടിക്കുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ഇമേജസ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വരച്ചതുകൊണ്ട് അതേ ചാട്ടിനെ ജസ്റ്റ് സേവ് ആണ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡ്രോയിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഇതിൽ സേവ
ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ മാറി മാറി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ലേ ഔട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സേവും ചെയ്യാം അത് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അനാലിസിസിനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലേ ഔട്ട് ചാർട്ട് ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് അതേ തന്നെ ഇതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിലുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഇത് ലോഗരിതം ചാർട്ടിലേക്കും മറ്റു നോർമൽ അരിത്തമെറ്റിക് ചാർട്ടിലേക്കും മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ലോഗരിതം ചാർട്ട് എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് ചാർട്ട് എന്താണ് ചാർട്ട് സ്കെയിലിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ ലോങ് ടേം ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ലോഗരിതം ചാർട്ട് നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് നല്ലതാണ് താഴെയുള്ള ആ ലോഗ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലോഗരിതത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നോർമൽ അരിതമെറ്റിക് ചാർട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആയി പക്ഷേ പത്ത് ഒന്ന് പതിനഞ്ചായിരത്തിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പോയിൻറ്റ് വൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അത് അയ്യായിരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോർമൽ അരിത്തമെറ്റിക് ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് നല്ലത് നമുക്ക് ലോഗരിതം ചാർട്ട് ആണ് അതിപ്പോൾ ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ലോഗരിതം ചാർട്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട പേരും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിലെല്ലാത്തിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നിലും അധികത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയുടെയും നിയർ ഫ്യൂച്ചർ നിയർ മന്ത് എക്സ്പയറി നിയർ വീക്ക്ലി എക്സ്പയറി അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇൻ കറൻസിൻ്റെ ഉണ്ട് എം സി എക്സിൻ്റെ ഉണ്ട് നിയർ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പയറി ഇങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ വേറെ അധികത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സാധാരണ ഡെസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പലതിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ അധികവും കാണാത്തൊരു ഫീച്ചറാണിത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല യൂണിക് ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിലുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവർ അടുത്തായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അടുത്തായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ വിഡ്ജറ്റ്സ് അതായത് അത് അവരുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടെക്നിക്കൽ വിഡ്ജറ്റ്സും എല്ലാം ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചാർട്ടിലൊന്ന് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഡെപ്ത്ത് ഓൾറെഡി കിട്ടും അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫണ്ടമെൻ്റലും ടെക്നിക്കലി പിന്നെ എക്കണോമിക് കലണ്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ജറ്റ്സ് ഇതിൽ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് വീൻ്റെ പേജിൽ പോകും എന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിലയൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ റിലയൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ട്രേഡിംഗ് വീൻ്റെ പേജിൽ പോയി കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അത് അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ എടുത്താൽ ജസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ വ്യൂസ് അതായത് ട്രേഡിംഗ് വീൻ്റെ പേജിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഹവർലി സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി സിഗ്നൽ അങ്ങനെ പല സിഗ്നൽസും കാണാൻ പറ്റും അതൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് എങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ബൈ സ്ട്രോങ് സെൽ ഓരോ ടൈം ഫ്രെയിമിലുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചറും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ ഫയസിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാനും ട്രേഡിങ്ങുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏത് പോയിൻ്റിലാണോ ബൈ സെല്ല് കൊടുക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബൈയും സെല്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണെങ്കിലും ഓർഡർ ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് താഴ്ട്ടും മാറ്റാനും പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ 